Welcome to SRJ Mass Tutorial. It's me, Siraj from Nenambol. SRJ Mass Tutorial le, in the class, Samandra Sani le, Charatinde Villa Kanan Vidamana. Uru Chodium, Munvarsha, Chodi paper and the Lulu Chodi Manada. Randex, other than X plus Pata. Moon x plus dander. If a Uri Samandra Sernilla, Tudorci, I am Munu Padangail, X in the Villa Etra, and Nanacho. So the Idano, Randex x plus Pathe, Moon x plus dander. If a Uri Samandra Sernilla, Tudorci, I am Munu Padangail, X in the Villa Etra. In a Uri Chodi Mirina Samita, Paladidum, each either creates a young ana, and I'll carry in your classes on the Parnit to Nadano, Madia Padan Karna with them. I did him, it is a young ana. Okay, now carry it, say Donka. Here is the same that's why we have to do this. This is the same thing. 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 This This is Okay, so we have to use the angle of 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 X in the Villa Carnival, if it is some, if it is under the Shangun to Samathende, Valadu Ashum, Adwartan Samathan, Edosham Verdende, Inga Verdin the Samath, if it is X in the Villa Carnival, X is Samathende, Ibakati, X Matra Nurta, X Ilata, Matula Sankigal Matram Samathende, Upper Tekum Kundubo. And a Kundubo, the Padivadi Ito and a Kundubo. Okay, Munkadium, E. Harikanola and Diniana Samathan Upper Kundubo. Okay, Chedonka. If you have a summit, you can see the summit. If you have a summit, you can see the summit. If you have a summit, you can see the summit. If you have a summit, Okay, there is a parano, even a e haricanula randine, ango to Kundubon. Ingene, haricanula randine, alangi haricanula sangye, Samathin the upper take a Kundubogum, haricanula sangye, Samathin the upper to Guni canal tomorrow. Okay, about e haricanula randine, Samathin the upper take a Kundubogum, e rande Guni canum, randai tomorrow. In the Kundane. Sadarna Gunikanam and the each in the mana idarola. In the Gundi, each in the Pagan with a bracket to the Chosen Channel. Only Ladigam Padangale, Gunanathan Suji pick another e bracket to Kundana. Okay, about Harikanula and in a Samathan Apron Gundubui, e and in a Eda Kundu Gunikanam, only Kudel Padangle Gunikanda Dunde, even a Randa Padangle Gunikanda Dunde. Angana only Kudel Padangle Gunikan, each in the Pagram, bracket tana, Gunanathan Pagram, I to Ubio Ikuna. Okay, about Chedunokam, if it is plus dande, summum, if it is a bracket in the Artham Gunikanam and Nana, in the Vernal, E dandine, exine kundum gunikanam, other part than a path in a kundum gunikanam and Nana Artham. Random exumunichanian dandi exum, whenever a plus unde, E random path to munichanian, E do the in the kit. Okay, now we have anjex plus dande, summer and x plus idiva the energy. Yen the anam chedu kundirikunu. Nam chedu the x in the villa kana gayane, x in the villa kana na minkil, x in the is samathin the yu vasha the x matrum, x ilata sankil matrum, samathin the anga vasha to mana, eda the end of the other one day, samathin the anga vasha to lay and x in a e vasha takum kunduveranum, other part than a x ilata and in a samathin the anga vasha to kundu bogan. Okanam chedu come, you would anjex. 
എക്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എക്സ് ഇവിടെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് എന്നത് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് എന്നായിട്ട് മാറും സമം സമത്തിൻ്റെ അങ്ങേവശത്ത് ഇരുപതുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഈ പ്ലസ് രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അങ്ങേവശത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എക്സ് കിട്ടും സമം സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട് ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് എക്സിൻ്റെ വില കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ മറ്റുള്ള സംഖ്യ സമത്തിൻ്റെ അങ്ങേവശത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ ഏതിനെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് സമം പതിനെട്ട് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള മൂന്നിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെ ഗുണിക്കണം എക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഗുണിക്കാനുള്ള സംഖ്യയെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കാനുള്ള സംഖ്യ ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിക്കാനുള്ള മൂന്നിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എക്സിൻ്റെ വില കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സിൻ്റെ വില കിട്ടാൻ ണമെങ്കിൽ സമത്തിൻ്റെ ഈ വശത്ത് എക്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഗുണിക്കാനുള്ള മൂന്നിന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്നായിട്ട് മാറി പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് പതിനെട്ട് കിട്ടുന്നത് മൂന്നും ആറും ഗുണിച്ചാലാണ് പതിനെട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വില ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചരത്തിൻ്റെ വില എക്സിൻ്റെ വില ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യപദം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യപദം കിട്ടും എക്സും ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില ആറ് രണ്ട് കൊടുക്കണം ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് ആദ്യപദം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സിനൊക്കെ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പദവും മൂന്നാമത്തെ പദമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് k പ്ലസ് രണ്ട് നാല് കെ മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് കെ മൈനസ് രണ്ട് ഇവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ കെയുടെ വില എന്ത് ഇവിടെ ചരമായിട്ട് വരുന്നത് കെ ആണ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു കെ പ്ലസ് രണ്ട് നാല് കെ മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് കെ മൈനസ് രണ്ട് ഇതാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കെയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് സമാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് കെ മൈ കെ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് നാല് കെ മൈനസ് ആറ് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് മൂന്ന് കെ മൈനസ് രണ്ട് എന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മധ്യപദം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമവാക്യം നമുക്കറിയാം മധ്യപദം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യപദം ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കെ മൈനസ് ആറിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കെ പ്ലസ് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കെ മൈനസ് രണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മധ്യപദം കിട്ടും നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ മധ്യപദം എന്താണ് നാല് കെ മൈനസ് ആറ് ഓക്കെ മധ്യപദം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യപദം കിട്ടും ഇവിടെ മധ്യപദം നാല് കെ മൈനസ് ആറ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കെയുടെ വിലയാണ് കെയുടെ വില കാണുമ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഈ വശത്ത് കെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ബാ
ആകെ എത്ര കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ കെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ആകെ നാല് കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് രണ്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകൾ കുറക്കണം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് വേറെ വേറെ ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്ന സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പൂജ്യമായിട്ട് പോയി ഓക്കെ ഇനി സമം ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു സമം നാല് കെ സമം നാല് കെ മൈനസ് ആറ് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നാല് കെ മൈനസ് ആറ് നാല് കെ മൈനസ് ആറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണനത്തിന് ഗുണന ചിഹ്നം ഇടാതെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങളെ ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുണന ചിഹ്നത്തിന് പകരം ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് കെ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് കെ മൈനസ് ആറ് നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് എട്ട് എട്ട് കെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസും ഇത് മൈനസും ഓക്കെ രണ്ട് പ്ലസ് എ ഗുണിക്കണം മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ മാറ്റിയെടുക്കാം എട്ട് കെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സമം നാല് കെ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കെയുടെ വിലയാണ് കെയുടെ വില കാണുമ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യയും സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് കെ ഉണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എട്ട് നാല് കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കാരണം കെയുടെ വില കാണുമ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കെ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കെ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് നാല് കെ മൈനസ് നാല് കെ ആയിട്ട് മാറും സമം ഇപ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല അവിടെ പൂജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അങ്ങേവശത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകണം മൈനസ് പന്ത്രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കെയുടെ വിലയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കെയെ ഒതുക്കി നിർത്തണം സ കെ ഇല്ലാത്ത ചരമില്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് കെ ആണ് ഉള്ളത് എട്ട് കെയിൽ നിന്ന് നാല് കെ മൈനസ് ചെയ്യണം എട്ട് കെയിൽ നിന്ന് നാല് കെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കെ എന്ന് കിട്ടും നാല് കെ സമം പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കെയുടെ വിലയാണ് കാണേണ്ടത് കെയുടെ വില കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നാലിനെ കൂടി സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണിക്കണം കെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കാനുള്ള നാലിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കാനുള്ള നാല് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഹരിക്കണം നാല് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കെ മാത്രം നിർത്തി കെ സമം പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കാനുള്ള നാലിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഹരിക്കണം നാല് എന്നായിട്ട് മാറി നാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് നാലിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ കെയുടെ വില മൂന്ന് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കെയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈ സ്ഥാനത്ത് കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും മൂന്നാമത്തെ പദവും ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും കെയുടെ വില മൂന്നായതുകൊണ്ട് കെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതുപോലെ ഓരോ പദവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് വീണ്ടും കാണാം നീ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത് മുൻ വർഷ മുൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല്